，与金贤洙相恋十四年分手，女方却称其永远是他最后的男人。金豪掷六十一亿，只为迎娶小十七岁女主播，他就是魅力男神苏志燮。Hello， 大家好，每日一更的小世界又来了。想必混韩圈的姐妹一定对苏志燮不会感到陌生，他是韩国五大钻石王老五之一。同时还被称为韩国四大公共财产，更被评为韩国女人最想嫁的男人。那他到底火到了什么程度呢？睡了苏志燮，大概已经成为所有女人的终极梦想。一九七七年十一月四日，苏志燮出生于韩国首尔。少年时代，他学习游泳，曾是韩国泰林选手村的种子选手。九六年被韩国体育大学破格录取，在成为演员后，还参加过韩国全国运动会，并夺得蛙泳项目铜牌。自幼，苏志燮便十分懂事。后来因为父母离异，为了减轻家里负担，不忍心看到母亲太辛苦，他选择退学，进入模特行业，进入社会。而苏志燮简直就是老天赏饭吃的存在。本来是他为钱所困才参加模特比赛，结果却夺得第一，成功出道了。刚刚工作的苏志燮很辛苦，虽然有经纪人，但没有可以用的车，司机打车又贵，不得不求助他人。苏志燮想到了宋承宪，觉得对方能帮助自己。果然，宋承宪愿意帮苏志燮这个弟弟，而苏志燮也特别感恩这个哥哥。二十岁这一年，他因为出演《天桥风云》中女主角的弟弟宋庆哲，正式踏入演艺圈。同年还参演 MBC TV 的《三男三女》，剧中他是逗乐众人的浮夸眼镜少年。比较顺利的是，没多久，苏志燮就开始演男主了。二十三岁的苏志燮搭档蔡琳出演了这部《花嫁》，并凭借精彩的演绎拿到了新人赏。不过，男一、男二只代表角色的位置，并不代表已经出名。二零零二年，苏志燮和蔡琳二次合作出演了电视剧《正在恋爱中》，但让苏志燮真尝到走红滋味的，还有数这部《玻璃鞋》。他所饰演的朴哲雄看起来是个痞里痞气的小混混，却对爱情有着自己的人生观，不仅赢得戏中小公主的心，还赢得韩国很多女性观众的心。通过这部剧，苏志燮与金贤洙结缘，发展成为了恋人。而两人不止剧中很甜蜜，剧外二人也如胶似漆，令人羡慕。次年，苏志燮接拍了《千年之爱》，剧中他一人分饰两角，并因夺目的演技获得了圈内人士和观众的好评，并凭借此剧晋升韩国一线演员。事业方面成功，爱情方面，苏志燮与金贤洙是天煞旁人。那时正在拍摄《土地》的金贤洙会在忙碌的日程中抽出时间探望正在拍摄《对不起我爱你》的苏志燮。那几年，他们的恋情兜兜转转，从地下情发展为地上，又转为地下，几分几合却非常相爱。可遗憾的是，最终相爱的恋人却以分手告终。那时，金贤洙爸爸去世，苏志燮也出现在现场。但是自从弟弟参军后，金贤洙便独自和母亲居住，而苏志燮的父亲也因宗教问题离开他和母亲。两人的情况太相似，导致了双方家庭的反对。在大家眼里的金童玉女，同时也是彼此眼中最好的倾诉者的他们，最终在双方父母的极力阻止下，还是选择了分手。而在分手过后，金贤洙人称苏志燮永远是他最后的男人，这样的话也是令人感动。后来谈起苏志燮，金贤洙更表示，苏志燮是一个非常具有实力、值得尊敬的优秀演员。而苏志燮与林秀晶合作的这部《对不起我爱你》已经播出，即引起了极大的轰动，更是看哭了众人。故事的结局很悲伤。苏志燮饰演的车武赫因为脑袋里的子弹，最后丢了性命。孙恩彩最终也死在了车武赫的坟前。这部超虐的爱情剧，至今都是无法超越的经典。当年二人萝莉和大叔的组合，也是让无数人心动。林秀晶与苏志燮的荧幕形象更是深入人心。苏志燮更凭此剧包揽了 KBS 演技大赏优秀男子演技奖、最佳人气奖、最佳网络人气奖、最佳情侣奖四大奖项。要知道，同年网上评选最想让哪对荧幕情侣在现实生活中也是情侣的活动中，苏志燮和林秀晶更是打败当时同样很受欢迎的浪漫满屋的 Rain 和乔妹，可见这部电视的受欢迎程度了。这一年，苏志燮成为了火遍亚洲的韩国当红明星，也是在最当红时，苏大叔选择了入伍。二零零七年四月二十七日，他结束了两年多的兵役生活，回归后的他携李妍希强势推出的新概念电影《U Turn》。不同往日的人物，反转的剧情，新概念电影惊艳四座。同年，苏大叔还与姜志焕合作的黑帮题材影片《电影就是电影》，该片一经上映，好评不断。因为入木三分的演技，苏志燮一举斩获包括第二十八届韩国影评人协会奖影帝、第二十九届韩国电影青龙奖最佳新人男演员。
第四十五届百晓艺术大赏最佳新人男演员奖等在内的各类电影奖项。这一年，苏志燮的名气进一步提高。后来，因为苏志燮不仅在韩国国内，同时在亚洲其他国家也有着极高的人气，苏志燮被任命为韩国江原道形象宣传大使。要知道，邀请韩国艺人担任这还是第一次，由此也可见苏志燮的影响力。同年，苏志燮路成为韩国首条以艺人名字命名修建的道路。而因为苏志燮最喜欢的数字是五十一，故公路全长五十一公里。二零一一年七月十四日，苏志燮因在提高韩国国际知名度方面做出杰出贡献，在首尔举行的二零一一韩国观光之星颁奖礼上被授予功劳奖。同年十二月二十五日，江原道开通以苏志燮的名字命名的火车。不过，相信很多观众对苏志燮的印象最深的，应该还是二零一三年他主演的《主君的太阳》里的朱中原。剧中苏志燮携手孔孝真，该剧一经播出便稳居水幕剧收视冠军，最终平均收视率为韩国水幕剧年度第二，收视口碑双赢。剧中他恶语讽刺、别扭撒娇、卖萌唱歌，手势搞笑。都赋予主君这位傲娇刻薄男以独特的魅力，该剧也成为苏志燮演技路上一次成功的反转之作，形象深得人心。凭借此剧，苏志燮一举奠定了他在娱乐圈一线巨星的位置。事业成功，爱情方面，苏大叔也收获了甜甜的恋爱。二零一九年五月十七日，还没爆出苏志燮蜜恋小十七岁的主持人赵恩静，随即他表示：“今天突然听到我恋爱的消息，一定很吃惊吧？未能提前转告，十分抱歉，我有了真爱的人。”他默默地守护在我身边，给我很大的力量。对此，苏志燮经纪公司还透露，苏志燮与赵恩静交往已有一年时间，两人于二零一八年三月份通过某电视节目认识，随后在首任聚会中结下了交情，并互相产生好感。记者也多次拍到两人甜蜜约会的照片。消息得到确认后，韩国媒体进一步挖料，发现早在四月份就有路人偶与苏志燮现身某品牌珠宝店。照片里，苏志燮戴着鸭舌帽，身穿黑色上衣，亲自站在柜台前挑选戒指。目睹整个情况的路人还表示，感觉很快会有新闻了。果不其然，五月份苏志燮就公开承认了恋情。张静是谁？可能不了解电竞的观众并不知道，但对英雄联盟有一定了解的观众，对张静一定不会陌生。她是韩国 LCK 人气超高的电竞美女主持，还被许多职业选手当成自己的幸运女神。其中就包括电竞圈大魔王菲克李相赫，但凡玩英雄联盟的就没有不知道菲克的。他是世界第一中单，六座联赛冠军，三个世界冠军，一个 S 赛亚军，两个 MSI 冠军，一个全明星冠军和一个 IEM 冠军的大满贯得主，人称大魔王，妥妥的电竞圈大神级人物。他不用攀登，他站在那里就是巅峰，别人出场都站着，他却坐着。而菲克与张晋的绯闻也一直是电竞圈关注的话题。在电竞圈，关于菲克尔和张晋的梗遍地都是。菲克尔在接受镜采访时向女方表白过，他说：“上一次因为输了比赛没进 S 赛，也没能接受恩静主持的采访，所以很遗憾，今天赢了很高兴。”因为这句话 ，OGN 官方将恩静和菲克尔捆绑成 CP。S 六的时候，菲克尔还和恩静一起录制节目，两人在节目中非常亲密。菲克尔为恩静献唱一首，逗得恩静开心，但最终静辞职离开 LCK。后面的一个采访就是大家熟知的李哥蹲蹲蹲表情包出处。LCK 主持人问菲克尔想不想恩静，菲克坦言想恩静。感觉他离开后 ，LCK 少了很多热情。而就在2020年4月7日，苏志燮经纪公司称演员苏志燮与前播音员张恩静已完成婚姻登记，结为法律夫妻。其实早在2018年3月份左右，苏志燮为了宣传和孙艺珍共同主演的电影《现在很想见你》，就接受过张恩静的节目采访。在采访过程中，张恩静就以小迷妹的态度表白苏志燮：“我是您的粉丝，真人比荧幕上更帅，更加照顾人。”后来媒体更是爆出，苏志燮豪掷六十一亿韩元（约三千五百万人民币）购买首尔汉南洞高级别墅作为婚房的同时，不大摆宴席、没蜜月计划，却捐了五千万韩元做儿童教育慈善。不管从哪个角度看，苏志燮都是个优质偶像了。据悉，去年苏大叔拍摄了崔东勋导演的大作《外星人》。历时约十个多月，计划同时拍摄一二部。该电影以在韩国生活的年轻人为主，外星人主要是素材之一，预计在今年夏天上映。最后也期待苏大叔的新电影。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。